一个整洁的客厅可以让家人还有客人倍感舒适。但你收得整齐，不代表你懂得收纳，杂物太多一样让人家觉得很不舒服。听说今天这个家跟我见过客厅有一点点不一样，到底有什么不同呢？就让我帮你们加减乘除，烦恼尽除。我是 Cheryl， 我有一对可爱的父母，这些年来。他们把所有的资源都用在栽培我们身上，牺牲了自己可以好好享受的机会。这次，我想给他们一个全新的家，让他们好好享受退休后的生活。哎，安瑞大哥，你好，你好，安瑞你好，小罗说你好，你好，妈妈你好。你好，你好，张三好，这个叫做客厅啊！哇，真的是哦，你们以为这样子哦，就可以瞒天过海哈？啊，有箱子包的整整齐齐，这样摆的整齐，就以为是整齐了，还是也很乱呢。对。来这间家之前呢，我有很多的设想，但是进去以后，哎，不是我想象中的那样子。东西虽然不是很乱，但是很多，所以也是一个大工程。那我想问你们，你们有没有记得？多久以前有打扫过这个家了？妈妈每每个礼拜都有打扫的，都有哈。这种叫打扫啊。先生啊 ，vacuum 还是啊打扫了。表面这样扫扫一下，这样子啦。这个家我我不懂，我在一眼看过去都是这种音响系统啊，这边也有，这边也有，这边有大堆水的。啊，是是我的，以前我是喜欢玩这个东西啊。以前这个是买给我女儿。以前有去参加。啊，参加那个卡拉 OK 的比赛。你很喜欢唱歌，嗯，很喜欢的。哦，所以爸爸很疼你，就买这台给你去练习。多小的时候？差不多小学吧。啊，小学开始，对，二年级、三年级这样。那是古董哦，很多年了还可以用吗？可以可以，还有在用。真的啊？那你现在有没有因为这台音响让你变成呃未来的歌星这样子？啊，没有没有没有。歌星还是？是。来来来，我们我们过来过来，哇，经典这个，来。帮我，你帮我拿开，把这些东西暂时拿开。哇，你们看电视的时候需要把这些东西就移开，对不对？等你移开了，我们的节目就播完了。来来来来来，那爸爸先坐吧，来。好，妈妈坐第二个，女儿坐第三个，然后我是客人坐第四个。好好好。哇，来开电视了，你感觉上我们上来玩牌牌坐吃苹果感觉，哎，很热，开一下风扇。哇，给他转一下，哇，过瘾哦。就你们客人来的时候就是这样子。没有啦，放在这里。没有啊，随便拉几张椅子给客人坐咯。因为那个沙发太多东西，所以我们可以拉。很很难去清除，然后也有一点懒得去清除东西啊，所以就随便拉几张椅子给人家坐咯。问题是先撇开其他椅子，就当这一张沙发就好了。你们沙发这样摆这边，但电视机在旁边呢。就算我们坐这边怎么看？你们这样，你们这样看。我们平时看电视都没有坐在沙发上。因为我们的厨房也有一台小电视在那个呃桌子上，所以我们平时好像一边吃饭一边看电视，所以大多数的时间都是在厨房看电视，因为这里没有的坐看。只是有时候我会从房间拉一张椅子出来，然后我就坐在这里看电视。<笑>我我还是搞不清楚，那沙发的作用在哪里？我不明白。你看，你摆在这边，我觉得很奇怪，而且身后这个盒子也不舍得丢。你要做什么？在这边这样，前面躺可以躺下去，可以靠头，可以靠头。所以当然靠头啊！你看这里啊，废物利用啊。如果有什么东西。需要以后需要空间放，所以咯，所以就是你们的一个习惯。我一眼看过去，你们家有很多盒子，而且这些都是空的吗？就是以后备用了是吗？对，里面不是每一个盒子箱子都有摆放东西是吗？对对。我还有发现一样很神奇的东西，我从来没有看过人家把时钟这样子摆的。哦，你们时钟为什么是粘在这个箱子上面？这个是以前在后面的，什么叫以前在后面？太强了那个哦，所以放这个在上面就看不到那个时间了。嗯，这就所以 OK， 就搬搬搬出来放在这。明白了，就是之前那个时钟是粘是在墙壁上的，对对。然后后来呢，你们因为要摆这个箱子上去，你把这个时钟粘在这个箱子上啊，对对。那如果有摘星的东西贴上来，你会再一直把这时钟慢慢移啊移啊移啊移到前来，是不是这样的意思？不会吧？怎么说会？我如果不是因为我们今天这个节目，你们可能会更多箱。以后这个箱子摆到门口，你们的时钟直接丢在门口了。没有聊了，不要买东西了。怎么还这么多东西还要去买？我才信。真的真的，我都还没有真的打开。我们是打算没有去买东西了，他就不知道。
其实我也蛮好奇的，这样子用那个万能胶还是双面胶纸，你会稳吗？是那个哈、啊、掉了掉了啊啊热乎的。哇！原来是这样子设计啊，里面还有自己做的。呃，我做的做。就是挖了一个洞，然后这个是什么的？这个是以前是那个 glove hanger 的。哇，哎、欸，你们真的是很有头脑哎！这个现在是吊衣服的那个衣架，对对对，坏了。我从来没有看过人家可以拿这个来做吊钟哎，第一次啊，你看，真的是第一次，我相信全新加坡人第一次看到这样子做法，很聪明哎，我觉得很聪明的。来来来来来啊！我看到一样哦东西哦，我就知道你，我不用说了，我知道你们房间也肯定是很乱的。来，妹妹，你后面这堆衣服从哪里来的？谁的？哇，马上指妈妈！谁的？哇，马上把责任推给妈妈！来来来说，谁的衣服？从实招来。这个是我的，我的衣服，我的先生还有女儿的衣服啦。是洗好的。洗好了啊，没有地方放。假如要用到哈，比较快拿到了。所以我觉得很好笑，用东西。你们沙发都不是拿来坐的，那边是放一些杂物，然后这边是放你们的衣服。那更过瘾呢，就是你们这个身后，来来来来来，请问这台钢琴还有在用的吗？有偶尔有用，因为我的侄女她每个礼拜会有几天跟我们一起住，所以有时候会跟她一起弹钢琴、唱歌这样子。你不觉得很麻烦吗？你看钢琴上摆了这么多，这些是不是 soft toy 啊？完了，我是谁的？我的侄女的，没有地方放，所以就摆在那边。所以每次要用这，要把它啪啪啪啪啪，弹弹弹，你又再把把把摆摆上去啊？对对对。其实我是想要。多长一点弹钢琴，可是因为有很太多东西，我有一点懒得把东西拿掉，所以就不是很常常弹钢琴。太多太多东西了，是有一点可惜了、哎。真的很可惜，什么有点可惜？你这么会有天赋，这么会弹，你竟然为了这几个玩偶，你就不要弹了。OK， 现在呢，我要说的就是这一对了。为什么这么多东西都摆在这个地方？我一样一样来，好不好？安克，不用讲了啦。这些音响器材应该都是你的吧？对呀，对。二三四五六，哇，下面哇，七八，哇，一张多的，七八九十，整将近十台嘞。还有嘞？还还有哇，妈妈爆料在哪里？在烧灯里面。没有了，没有了，真的真的。这个节目我们做那么讨价，为什么喜欢你？跟我讲啊，他已经喜欢 speaker 小的大的，他的声音，他要喜欢那个声音了，有 bass 有 stereo。为什么要收集啊，爸爸？以前是很喜欢玩这个。这个那个，对，是。这边我看到一些电脑，是电脑了吗？啊，对，电脑还可以用吗？还可以。那个电脑的屏幕在哪里？哦，这边。哦，你遮住了。哦，还有，可以用为什么不要拿用？你摆这边这样浪费。因为后面还有。哦，后面还有几个。还有一套，还有几个。妈妈，我喜欢妈妈嘞，她一直爆料。你一个，妈妈的还有几个？你不老实，妈妈的还有几个？还有，她还有 notebook， 还有那个 laptop， 一个两个还有。还有啊，那这边后面这里这么多个，你们这么多眼睛，这么多手，你们发展了啊？然后这么多小孩子的东西是为什么？他们还在玩的吗？你的子女是吗？啊，对，轮流玩哦，有时候玩这一代的，有有时候玩那一代的。是的，我还挺可怜他的，他要找一个玩具不容易耶。你这边一堆，那边一堆，这边一堆，那边一堆。他会自己去找的。当然啦，你们训练出来的嘛。这样的家里我住两个月，我都会找东西了啦。你这些他随随便便爬上，你们可能在后面做东西，他不知道。你们已经给他太多陷阱了。然后还有，我之前听说小瑞你讲说你工作的时候有时会用这边，现在不用，你在在做你工作。我在那个 baby 的桌子。来来来，示范一下给我看你怎么工作。哦，所以我就坐在这里。这样，做工，可以了，小小地方也是可以。可能因为个子小，我觉得看得还蛮舒服。啊，这张椅子是蛮舒服，因为可以靠背嘛。对，如果像我这样个子像大了，如果还好，你的孩子不是很大只。如果是很大只，我觉得很奇怪，那在跟大人、大人抢小孩子的饭碗这样的感觉哈，对吗？对对对。那个，你等一下，我看到这边有 laptop， 那那边也是很多 laptop， 什么的啊？旧的旧的。来来来，过来看看。刚才我跟你讲了。所以就是。传说中的你们家里的 laptop 哈，妈妈你也不老实啊！刚才说一台，我现在算算，一二三四五六七八，哇，九台啊！我以为是自己一个，我没有知道这么多个。你自己也不懂哈？啊，我自己也是，我知道有几代，不过没有这么多嘞。这就是收太多东西的后果，多到连他自己老婆都不知道有这么多台手提电脑。今天哦。找出啊，那个真凶啊！来，爸爸，从实招来，为什么这么多台？哦，因为有的就是很旧的，不可以用了。我舍得丢了。他放在这边做什么？嗯
不知道呢。舍不得，往往都是收纳最大的障碍。就因为舍不得丢弃东西，这些东西最后变成了杂物，占据了整个空间。好了，我知道找什么人帮你啊，找两位达人帮你们加减乘除。好，那我们的物质就交给你了。我们对你有信心。哇，真的。他们可以说是这么多集来把自己家里打扫最整齐、最干净的一间，但是东西还是一样多，我真的不知道怎么帮他们处理。所以呀，我找来两位专家。一起跟我加减乘除。我是欧阳浩山，收纳不只是物归原位或分门别类，而是为了让自己有更好的生活。我是彭佳莹，用有限的空间发挥无限的创意，打造顾客梦想的家，是我身为设计师最大的成就。欢迎欢迎！哎呀，你当然欢迎我们啦，来帮你们收拾房子了。哪里不欢迎？来来，我们两位专家来了，来来来来来。欢迎欢迎！嗯，好。来，欢迎欢迎！好好的仔细看一看这些小小迷你的屋子，迷你客厅有什么感受？嗯嗯。我觉得他们家的家具尺寸都太大了，所以让他们小小的空间看起来更加的拥挤。啥呢？这里是电子仓库，是不是？哇哇，这个很敢讲的。老实说，跟我想象的很不一样。我是第一次看见这么整齐的家哈，可是还是杂物很多。OK， 我们应该从哪开始着手呢？就从这边嘛，来来来，过来过来。嘉英，哎，你在摸什么？很多灰尘啊！啊，这个我在研究这个地板，为什么呢？这个叫水磨石地板，其实已经很久没有看到了。它的好处在哪里？它比较坚硬耐固，哦，对，而且它的颜色非常的漂亮。但是可以融入你的设计里面。嗯，我会回去好好的想一下要怎么融入我的设计里面。OK OK， 我对你有信心，加油啊！各<笑>位大哥，你有没有发现他们家有两台钢琴？哇，你发现了、啊？对。这么多东西遮住，你还看到这台钢琴啊？对呀、啊，这边有一台，对，那边有一台电子钢琴。嗯，我不明白为什么。OK， 我们问主任。我问 Sharon。来 ，Sharon， Sharon， 进来，进来，进来。问你一样东西啊，这边有一台钢琴，啊，那边也有一台钢琴哦。对，全家人只有你一个人在弹钢琴，对吗？对对对。啊，对哦，哇，厉害，怎么弹？这样表演，大家给大家看你是怎么弹。你真的正弹？手不够长啦。OK， 为什么需要两台钢琴呢？通常我是弹这一台，可是那一台是我比较小时候弹的，所以有感情。它客厅又不是很大，你会摆在哪里？嗯，我会好好想一下，给它一个专属的空间。你想要摆在哪里？我也不知道哎，就留给专家决定吧。你还讲话，不要得罪你啊！给我也相信你这个专家。每一集来到这个环节呢，是我又讨厌。又兴奋的时候，为什么讨厌是我们两个像工人这样嘞？帮他们打扫啊，他们来做嘞。兴奋就是你们将会一个很漂亮、很整齐的家，对不对？因为苦尽才有甘来。对对对对对，现在你要跟他们讲，这个客厅的功能在哪里？第一个步骤就是要决定客厅的功能是什么。妈妈先开始，看电视啦，休息啦。嗯 ，OK OK。听音乐啦。听音乐哦，女儿呢？有时候要弹钢琴，然后跟侄女一起玩。我我这样听下去，我不觉得像一个客厅，像一个歌剧院呢。要听歌、弹钢琴，然后很 relax 的感觉，我们把它变成一个歌剧院算了哦。Opera House 好了好了。说归类是这个算是一个休闲，对不对？嗯，对。第一就是要休闲的空间，然后第二个功能呢，就是跟小孩玩耍。那我们下一个步骤就是要把它贴在墙上。等下我们在整理的时候，你就要记得，所有不属于这两个功能的东西，我们都要把它挪开，好不好？清楚了没有？清楚，清楚，清楚。OK， 三，从何开始？你觉得这个空间里面数量最多的东西是什么？哎，这是一睁开眼睛就知，还要问我，就是一家之主的东西啦。来，爸爸，爸爸，来，在中间告诉大家最多的东西是什么？
，是这个这个玩的东西咯，音乐音乐音乐的东东西，音响音响音响，嗯，电器电电脑电脑，还有更多音响的东西。就是要把一样一样搬出来啊！嗯，好，开工，把你爸爸的宝全部拿出来了哈！哇，很多哎！哇，这就是哎，已经看到看到很多电脑了。现在我们一样一样拿出来了。来，给我。哦。放地上，我摆地上一排。哇。你妈不很重哦。不会很重。哇，这个超大型。我来，我来。哇，还有呢，我都不知道，我以为是书本来的。很重，这个很重。哇，还有了，哇，哇，还有很多。整排几个 speaker 了，下面有没有？下面还有吗？有，还有。不是我不要帮你们搬了，宝宝，我我看我们先请小帮手把这个桌子移开一点，我们才能够搬。来来，小帮手帮忙帮忙帮忙，我们把这个桌子稍微。已经粘在地上了啊？是吗？可能吧。是粘住了吗？不知道粘住了。我们试试看，把它移一下。可能的。呃，呃，哦，可以可以。这个吧，你一个。哇，我走，我走。哎，中了，不会了。哇，那个灰尘很多。哎，这只是其中一部分，还有那么一堆耶。还有这边还没有拿出来。这边至少我眼睛这样。还有两个很大，你看这个。你看哈米的眼睛有多大？我刚才两个，我是以为是木箱来的，原来是，原来是 speaker。哇，爸爸你很厉害嘞，真的是厉害嘞。对我来讲，我觉得，嗯，收藏就是要把它保养的好好，呃呃，摆在外面给人家看外，要不然就是收好放在这个储藏室。但黄爸爸不是，把他所有所谓心爱的音响呢，收在一个角落，然后越收越多，收到最后自己都不知道收了什么东西。真的，如果不是因为我们这个节目，我相信你都忘记有这么多的电器跟器材，对不对？是是。三，救救他，求求你救救他。现在我们真的要做取舍了，因为以后的客厅有个空间可以给你们放的空间是有限的。我们就先从这三副啊手机电脑开始，可以先拜拜了没有？拜拜。啊，不不不可以，这这个这套就不要，这套等一下。然后两架要的，这台不要，这台可以捐罪。然后这两台为什么留着呢？还可以用的。可可是安哥，你家里只有三个人啊。我知道。对啊，今天早上看一台，下午看。这些是新的，就买，就旧了就买，多新的。但是买都没有用，你就你放家里，等一下又堆积如山，真的啊？对啊，我们这次过来要帮你。你懂不懂啊？很多人的话，他们家境很不是很好了，他们要买一台电脑，都可能要储蓄很多个月。你现在这样子，不如既然必要的话，就卖给他们，还是便宜卖给捐人也好吗 ？OK 了，如果如果要 recycle 就 recycle。确定吗？真的？哎，我真的讲拜拜就拜拜的我。这三这三台都可以啊，真的可以啊，你不要后悔啊。我看这个，我要收了。其他，一二三四五六七七，哦呦，这个其他，哦呦，可以拜拜吗？很重很重很重，可以拜拜吗？拜拜拜拜拜，真的啊？真的，拜拜，丢了丢，丢掉丢了。哇，妈妈很开心啊！哇，妈妈，拜拜，快点接手接过去，而且他妈妈已经受不了。你看妈妈笑得多灿烂。哎呦，这个这个有，这两台不要。这两台不要，好好。耶，小帮手。开心，我天啊，不要 ，OK。丢不掉，丢了，丢了。两台不要。好，这两台呢？下面呢？上面的要，下面的不要。哦耶！这台呢？这个，这个。哇，这个很重，小心。我做完你这集后，我不用去做运动了。这，这个，这个要吗？哦，这个不要，不要。啊，不要。下面这个呢？这个，这个。这什么？其实，在教爸爸取舍他的电器的时候，是他嘴巴是说好吧好吧丢吧丢吧，但过后我感觉到他其实很闷闷不乐。我真的希望黄爸爸明白我们的用心良苦。
，没有留的。为什么？为什么？因为我们有电没有电脑的，没有 laptop 的。他说。他要他给圈出去，然后他想想，哎，他家里是没有那个手提电脑是吗？然后这两个可以用了 ，OK 了，扁扁的送你两个，不要讲没用了，小小的 OK 了，拿了拿了，其他的快点关门，不然啊我们啊你不要从吃饭时候再来帮他，我就要关门了。我今天很开心，因为昂哥终于肯把他的电子器材全部都送出去。在这里提醒大家，如果要把东西捐出去，要确保它是有用的，而且状态是好的，请不要把坏的东西捐出去。我们已经把爸爸的所有的音响啊，这边处理好了、啊。接下来我们要处理什么东西呢？你觉得这个家第二多的东西是什么？啊，我知道，我知道，有一个很特点。来，你说，你说，我知道的。是大大小小不一样的盒子、箱子，对嘞。里面装什么东西，可能他们自己都忘记了，对不对？有些是忘记了，应该最近。因为爸爸很厉害，藏东西了。所以如果有空的盒子哦，他就把很多东西塞在里面，所以我们都不懂里面是什么东西啦。这个好玩，这个游戏叫做开宝箱游戏哦，我们一箱一箱开出来。我们先从啊，先随随便先从从其中一箱打开看看。这个看起来好像是什么？鞋子？是鞋子吗？我不知道里面是什么。谁知道？来猜猜。不是鞋子，是一个空空的盒子。来，宝宝来，不跟不。好像是不知不知道。哇，盒子里面还有一个包住的东西，再给你们这一点机会。不知道嘞，真的不知道。不知道，里面还有盒子的嘞。我们看一下，看，你看那里面是他们以前那红包钱，我们就说了这种。哎，真的是红包嘞，很多很多很多很多的红包，红包。哇！你看，只是其中一个小小的盒子，都忘记是什么东西了。我们现在这样子好不好？我们大家分头呢，把那些盒子一箱箱搬出来，一箱一个一个开宝箱。哇，这里也有。来，我来，我来。我还有哎，很多哎，这边也有。哇，这个跟那个音响是没什么差别的，一样是多了嘞。还有这边的。还有吗？这里也有，那边还有哎，还有那个时钟那个盒，我家看里面什么东西。这些盒子是从哪来的？买来的，买来的，买来的不想丢了。就是你买东西，那个东西拿出来以后，那个盒子就不要丢。对的。然后不要丢的话，你留在家里的另外一个目的是什么？我们想要去 recycle， 假如空的，我们要拿出去 recycle。要塞东西啦，啊，塞东西还是去 recycle？ 没有，塞东西的，女儿已经讲出来就塞东西，塞什么东西？我不知道，有什么东西可以塞就塞咯。塞，我不知道从哪一盒开始要怎么做。第一，我们要把空着的盒子拿出去。好，这个大的是空的，很开心。来，哇，还，这边全部都是空的，空的，空的，对，啊。哎，都是比较小的，是空的，大的都有东西。哇，这个这个经典，这个，这是空的，里面有空的，有空的，哦，厉害厉害的，空的再加空的，空的再加空的。但我相信很多人呢都有收箱子的习惯，那如果你收的话，你能够拿用到哦，适量的收是 OK 的。但是他们这箱子，箱子藏箱子，藏箱子，藏箱子，藏箱子，哎，那个意义何在？你看，是宝箱里面还有宝箱哎，来，空的，啊，啊，空的，啊，啊，空的，啊，空的，空的，全部都是空盒子，好吧，全部都是空盒子，证明给大家看，里面是空的，什么都是空的，看到吗？什么都没有。我记得第一天来的时候，我问过嘛，这箱子里面是什么东西？妈妈讲什么？是点心。不是，你那个时候讲说是烘焙的东西，啊，做蛋糕啊什么？请问箱子里面有东西的吗？好像有那个煮的 cake 的东西啦，他有时候有有买那那几的东西就放在里面，我都不知道哎。所以你你确定是吗？嗯。他那天有跟我讲是 fax machine 在里面。
讲的啊，结果发现那不是，现在真相大白了，根本都不是你们所讲的任何东西，都是一堆废的盒子。OK， 大的去的，我要看的就是重的。因为刚才我拿到这三箱哦、嗯，都是很重的。这三箱小小箱嘞，但是很重嘞。什么东西？它是报纸类的。报纸？报纸？不知道。啊，你为什么现在讲是报纸？那个报纸好像是以前我的儿子好像有登报纸在里面，说我们去收。等一下，你儿子上报哈、啊？啊，对。为什么上报呢？他有做那种研究的的东西。他被访问了啊、哦？真的吗？但是你怎么记得哪一份是有他的？不知道哪一个嘞，他好像有，我们有收起来，不知道在哪里了。那你们收这些报纸的作用在哪里呢？不知道，好像里面有阿迪哥要读的。<笑>什么？讲清楚点，为什么？好像里面有阿迪哥，我要读的啦。要读的,要讀的 ，OK， 来看一下，这个是几年前哦，二零一零年的嘞。对的，对的，整整十年呢。什么来的、啊？真的有害健康的嘞！笔笔笔都是一些笔、文具啊。哦哦,哦，是不是你小学的？什么？原来找不到，就在这边。<笑>然后这边我打开来看的是一些一些书本，好、啊。哦，原来我的故事书在里面啊。<笑>所以这个客厅里面有份是吗？对啊，刚才还推的讲爸爸的、妈妈的，我不懂，都是你的东西啊。哇，这边还有一个很过瘾的东西，父亲节。超值菜单，为什么那时候父亲节请你吃饭收的菜单都要收起来啊？我喜欢收菜单啊？为什么？因为对烹饪很有兴趣，所以很……请问这个跟烹饪有什么关系？这个是 set menu 了，你难道看到这个哦，这个鱼扒我就会煮了？他都没有跟你讲怎么做吗？给我一点想法，说哦，有有这种菜，人我可以煮啊，以后。所以你只要看名字，你就会煮，这么厉害啊？嗯，去网上找了，啊，有一些想法。OK， 收着收着，我发现蛮好笑的，就是他爸爸是主谋，妈妈是凶手，女儿呢也是帮凶。那我们现在就可以开始一箱一箱的打开，然后分类所有的。OK。客厅这边的东西全部都分类好了，你觉得怎么样？挺容易的吧？应该是可以了。确定可以吗？哎，整个客厅将近七十八件东西都帮你们分类好了。哇，这样这样抠抠搓搓哦，算不到一半嘞，我。嗯，接下来我们是要学怎么取舍。这些纪念品，学校的衣服，我们刚才数了有八件。哇。所以我们其实不用收八件呐、啊，对吗？我觉得这样收是最好的，收以前第一件最小件跟最大件的最好，要不然再收多一件，在中间那件就好，收单件就好，<笑>其他的啊，好卷，好不好？就捐出去了哈、嗯。这些保健品哪里？哦，那些牙线、护肤品,品都过期了，哦、妈妈对不对？是过期的，是过期的。那个过期的。妈妈讲好像还是安全点，不要弄坏你自己脸。<笑>基本上那一箱是可以直接。舍掉了，对吗？所以我们这样看到已经分好，都都七七八八,七七八八的取舍都很明显的，对吗、嗯？其他的呢，就是要照香蕉的方法一样分类以后再取舍，讲清楚了哈。好 ，OK， 好，交给你们了哈。好 OK。和他们一起初步筛选后，可以看到真正属于客厅的东西并不多。我根据客厅的面积估算出，他们在接下来的取舍中可以保留高达八十八件的物品。好，现在天还亮，我们要继续收拾。你看，还有很多东西要收拾。现在呢，已经是晚上八点了，可是我们还没有吃晚餐，还在收拾。光看到这些就已经很饱了，没有胃口吃饭了。哇，现在已经是凌晨一点钟了，还在收拾，你看。
现在是凌晨五点三十五分，我们大概已经把客厅都处理好了。看，现在有很多空间哦。哇，这整个设计给我感觉很舒服了，它很干净，而且真的很简约，而且很大方、嗯。所以这个主要是一个怎么样的一个风格？嗯，这个的话，我们叫它做轻法式风格。为什么给他们这家人做这个轻法式的设计概念呢？嗯，因为当天见到他们的时候，我觉得他们就是像喜欢听音乐、喜欢看书，就是温文儒雅的个性。那我觉得这个风格和他们的气质非常的相配，但是他们的空间相对的比较狭小,小，不能够做太多的装饰，所以简单一点的、简约一点的设计风格会适合他们。嗯，佳音啊。他们这家人哦，我觉得最需要的就是这样很舒服的沙发，是给他们做不是来放衣服的 ，OK？ 好、okay. 好，所以我们要选怎么样的沙发比较好呢？嗯，他这次新的客厅设计会是以轻法式风格为主，所以我觉得我们在沙发的造型上可以选择比较典雅的款式。嗯，但是因为客厅尺寸的关系，所以我们不能够选择太大张的沙发，对，可以是小型的三人座。嗯，对。我们有一个要求，可不可以有一张 L 型的沙发？哦哦、你点头啊！<笑>啊，客厅空间不是很大 ，L 型很占据位置的 ，OK 啊？嗯，我们去找一找。好了、嗯，我们尽量实现你们愿望 ，OK？ 来，我们分头找找看好不好？好，好好 okay, 我走这边来。过来过来，我觉得这张沙发还不错。你确定吗？这个颜色很大胆呢。来来来来，过来。对啊，你看它是 L 型的，是宝宝妈妈要的，但它的大小又刚刚好符合他们客厅的大小。哇，真的是很舒服嘞。不过我觉得这个颜色真的是很特别，能够容忍你设计。嗯，因为它的空间会是比较素雅的，所以选一个特别的颜色，其实反而可以成为空间的焦点。哇，厉害嘞！这种事啊，有经验的设计师才敢这样用的啊。妈妈不要睡着了，你还是要睡着了。太舒服了，汉伟大哥，我发现这张桌子有一点小玄机耶。哇哇哇很特别哎！第一时间我想到很适合你，对不对？你需要一个这样的桌子来做工嘛？对，要跟你的外甥抢桌子，谢谢你，就你的外甥啊，也不错哦。然后可以摆放东西，然后平时不要随意放下。而且我觉得这个木色跟这个青色搭在一起是很舒服的。对对对，喜欢吗？喜欢喜欢喜欢的，马上就买了。好 ，OK 啊。好，好，好。这四十年以来，黄先生和黄太太把所有的心力都用在照顾孩子和孙子，从来就没有想过要装修这间陈旧的客厅。这一次，在我们团队的细心改造下，这个小小的客厅会有怎么样的新面貌呢？嘉义，准备好，准备好了没有？嗯，差不多了。哎，说真的哈，整个设计哦，比我在看图的时候还要漂亮很多。真的吗？真的真的，我相信主人看到也非常满意，非常开心。我现在可以带他们上来了没有？嗯，可以了。可以了 ，OK， 现在带他们上来。早上好，黄先生、黄太太、Sharon， 怎么怎么我现在心情哦是很兴奋的嘞，因为我看了你家以后，我非常的满意。不知道你们现在心情是怎么样的？真的很兴奋，我就要带你们去看你们的新家，跟我来，跟我来，我迫不及待要看你们的表情。早安，早，来来来，不要看，不要看，不要看，进来，进来，进来，进来，进来，进来，欢迎回家，来来来来，欢迎来到你们的家。十年的新的感觉，终于哦！现在嘉莹帮你们改变了，来嘉莹好好说一下，你为什么把这些屋子改变成这个样子？这个的话，其实我们叫做它轻法式的风格。那它基本上会选用比较清新淡雅的颜色，因为我觉得跟他们的气质也非常的相配。对对对对对。单单颜色来看的话，都是以白色为主，对吗？嗯，对，因为它其实小空间嘛，其实它不太适合再用更多的颜色去让它会显得更加的压迫。OK， 好好的讲讲，爸爸先讲，第一个感受怎么样？很喜欢，嗯
，就这样子而已啊，很美丽，没有话讲啊，美丽 nice， 没有办法讲，讲不出来。出来,来，好好说你的感受，为什么，为什么突然间这么感动？真的，真的这么久了，有这样的感觉了。现在是真的，真的新的开始开始了。真的，我现在我竟然是我也有这种感觉了，因为好像之前那个家真的不像一个家了，现在终于像一个家，对不对？女儿呢？为什么这么感动？呃，没有想象到会这么漂亮。嗯，我都被你们感动到了嘞，真的。哎呦，刚才在外面还没有这种感觉的，现在传言这样子哦，像这种真情流露。我记得当时那个钢琴是摆在那边，对吧？对，没有错。现在把它摆在这里，嗯，为什么摆在这里呢？其实我们在思考整个格局的时候，其实我觉得它非常重要，因为它体积也很大，但是其实它很漂亮，所以我们把它放在一个相对比较显眼的位置。嗯，其实摆对位置，它看起来也会非常的高雅，然后其实也可以彰显出 Cheryl 他们一家人的品味。哦，哇，不错嘞，说得很好嘞，而且哦，我很喜欢你这个设计的，你做成就好像一个小小的一个框框的小纸，把这钢琴摆在他自己拥有的一个空间里面，对不对？然后很善用所有的空间，上面这是橱对吗？对，没有错。那橱上面呢，我们都使用了一些木线的元素。让它有那个更加有轻法式的风格。对对对，这个所谓的木线就是这里。对，轻法式的呢就是这样的一个设计。对，而且不止这里，我发现这个墙壁的框也是，还有这个手把也是嘛，对不对？对，这个金色的把手是我们呃意大利进口的。哦，对，我们特别去挑选的。哦，真的哈、哦。嗯。来来来，我们过来过来过来，哇。哇，这张沙发真的是漂亮的哈、哦嗯！记不记得当初我们在选这个沙发的时候，你们还有小担心说这个颜色为什么那么强？哇，会不会能够搭你的这个设计，对不对？现在完全没有这个顾虑了。我很喜欢，你坐躺下去很舒服。你们终于有个地方哦，可以坐在这边一家大小看电视了，这才叫做家嘛，对不对？对对对。之前它的沙发的背后本来放了一个电视的盒子，然后它上面不是还摆了很多小东西吗？对，所以我们这次在设计的时候也特地做了一个呃矮的一个平台。那上面呢，可以放一点他们呃，像平时的生活照啊，或者我们出去旅行的一些小白色品，对一些你们家庭的回忆。对，而且我很喜欢这面墙的设计的，这个墙是是怎么做呢？是粘上去还是什么？嗯，这是我们精心挑选的一个款式。那它基本上呢，它是手工涂上去的。你们工人这样慢慢慢慢做啊？对，所以它其实基本上是凹凸的。哎，我喜欢的，因为我觉得基本上你整个家的那个墙面呢，设计厨艺好，都是属于比较平面，比较没有什么设计。对，你加了一个这样的小小的设计，在这个部位的话，我觉得整个客厅就变得更加有特色。基本上呢，这一面电视墙呢，还有一个特点，就是你身后的这一幅画。哇，这幅这是一幅画。对，这是一幅画。这幅画呢，其实我们的灵感来源呢，就是这个水磨石地板。我们截取它里面有的颜色，然后把它放到了这幅画上面去。所以这个是用手工做的。对，没有错。哇，很厉害哎。对，我们和工人一起手工去把它做出来的。我喜欢这个设计，嗯。嗯，那这幅画摆在这里，人我们房间的门。在哪里啊？哦，不是不是，因为你们房间我卖掉了，太脏了。其实这是一个隐藏的折门，看到了吗？对，哦，是有作用的嘛？为什么你做这扇门？这个隐藏折门后面本来是两个房间的入口，那为什么我们会做这个隐藏折门呢？是因为这个墙面看起来相对的比较短，因为它的电视机摆在这里嘛。那为了让它看起来相对的视野比较宽敞，所以我们做了这个隐藏折门，让空间看起来是连续的。满意吗？满意，满意。OK， 首先我们要处理的就是这一堆鞋子，哎，看起来不是很多哦。嗯，的确不是很多。我觉得我们做那个鞋子橱给他们太多了，我们收回两个。好，要怎么处理呢？我们现在看到后面有三个橱柜嘛，是一个、两个、三个，一个人就有一个橱柜。现在这里有个小贴士哈，平常我们放鞋子的话，不是这样放，就是这样放吧。是的。可是因为我们如果鞋子多的话，我们就一正一反，你看，一正一反。它节省空间哦，我这样讲就是这个位置对吗？因为它弧度这边刚好，要不然你这样的话就变成浪费了，中间的位置是空的浪费的。哦，我还不知道啊，这个方法还不错，虽然是少，但是积少成多，位置变大了，对吗？对，明白。哇，很
好。OK， 好了，那鞋子的摆设我们已经处理好了。还有一个很重要的东西，就是平常进来就是急急忙忙脱了鞋子。然后就跑进去，是是是，要把东西放手上的东西呢，手上的东西就没有地方放了。哎，对，哎，其实他现在这个位置很大，就是来放他们东西。就是一这么一点，我们先来一个收纳盒，把这个盒子放在这里。一进门的时候，就先把东西全部放在这里。嗯，然后再坐下来，脱好鞋子，把鞋子放进里面。嗯，之后再把东西里面的东西。放回厨房啊，还是放在房间里面？很好，那这边已经处理好了。现在我们要要收纳什么东西呢？接下来我们要做环保袋。OK， 其实不是很多哦。嗯，它有很多不同大小的，还有不同材质的环保袋，所以我们依材质而定。OK， 好。嗯，所以这个所以这个是布料的环保袋，这个是算小型的。环保袋，然后环保袋的话，我们要一定要直立着放，对对对,对，不要这样子躺着，躺着的话，那如果东西在上面就很难你又要翻开上面了，再拿下面太麻烦。对，这个环保袋的袋子呢，如果你是往外放的话，它一定就掉出来了吧？对，嗯，所以我们把环保袋的袋子先放在里面，嗯，就是这个手机的地方，对，把它塞在里面，对吗？对，就是这样子，然后折半，因为这样子它的大小就会比较一样。还有一件事情就是，当我们放进去的时候，要记得折口，这里的折口一定要往上。如果是这样的话，我们拿东西的话就不好拿。嗯嗯，明白吗？折口。那上刚才您就强调说哦，这些是常用的，常用表示我们放在外面了。哦，不是，因为我们出门的时候要拿着嘛，嗯，啊，所以这边有格子嘛。哦，这个小格子哈。所以我们可以把这些都放在小格子里面，然后再来就是可能放这些放上面的一个。那这样就够了。所有的包包都可以很容易的取出来。OK， 那现在这个环保袋也已经处理好了，接下来我们要做什么？接下来我们要做小孩子的用品，就把这些玩偶放在收纳盒子里面，然后小孩子要玩的时候就可以直接把盒子拿出来，玩完了放回盒子里面，再收纳在柜子里。OK。那我们现在做拼图喽。好，嗯，你看这些拼图，有些是在塑料袋里面，有些只剩下盒子，然后零零散散的。哦，现在怎么做？所以我们现在用一些密封袋。为什么要用密封袋呢？是因为它是透明，而且它有封口，嗯，它的封口很紧。一个拼图。属于同一个拼图的，我们放在一个这个塑料袋里面哦。嗯，放到密封袋里面之后呢，我们可以拿收纳盒，把它的框框都集中在一起，然后也把它的拼图放在一起。那我们应该怎样认得哪一个板是属于哪一代的拼图呢？嗯，这很好的问题，我们可以在外面写说这个是怎么样的拼图。嗯。然后就可以把它放回去了。可能小孩子玩的时候，他们说：“哎，我要做这个车车的拼图。”那你就拿车车拼图给他玩，要不然拿出来混在一起，啊，就找不回了。他的玩具都已经处理好了哈。很好，接下来要教昂哥怎么去放他的电线。重点来了，他的哈音响系统，他开心，他终于笑出来了。以前我收了很多音线。都没有用到，现在我把他们建出去了，我的家也变了很多空间，我觉得很值得。我这次学到很多东西，我会改掉收盒子的坏习惯，用对的方法来打理这个家。我很喜欢这个新的客厅，因为很多地方放我的东西，还有一个地方放我的 stereo set。我很感谢《加减乘除》这个节目，因为这个节目把整个客厅弄到很漂亮，然后终于我们有了一些收纳的空间，因为以前完全都没有
看到我的爸爸妈妈这么开心，我真的没有后悔当初参加这个节目。现在全家人都可以聚集在客厅里，各自做自己喜欢做的事情。